안녕하세요. 오늘은 제가 진짜 거의 영상에서는 처음으로 열선 연장을 했는데요. 이쪽은 연습을 좀 한다고 자르고 진행을 했고 여기는 안 자르고 위에다가 덮었더니 너무 자연스럽게 돼가지고 뒤에 보시면 조금씩 연장을 한 부분들이 보일 거예요. 여기는 이제 드릴 때문에 이쪽이 좀 많이 갈려서 이쪽 위주로 연장을 진행을 했고 얘는 살짝 독수리 라인이 좀 도드라지는 손이라서 그거를 좀 보완하기 위해서 파일링을 했고요. 여기도 마찬가지. 여기 끝에가 제가 연장을 하고 퇴근을 한번 했더니 그래서 생활에다가 좀 까졌어요. 깨졌어요. 이 정도는 그냥 무시하고 이렇게 좀 매끈매끈한 그런 라인들을 만들어놨습니다. 이런 쉐입 잡는 게 어제 정말 열심히 잡고 퇴근을 했는데 맥주 한잔 하다가 그만 깨져버렸답니다. 젤 클리너나 아세톤 알콜 사용해서 한번 닦아주시고요. 오늘 트위드 아트를 할 거예요. 그래서 오늘 트위드 하는 거 보여드리려고 이런 느낌으로 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 트위드 하기 전에 바탕을 좀 먼저 깔아줄 건데요. 이 070번을 바탕에다 깔고 시작을 할 거예요. 트위드를 어디다 하지? 잠깐만 좀 배열을 좀 생각을 해보고 음, 풀스톤, 트위드, 스톤, 스톤, 글리터 이렇게 들어갈게요. 아, 트위드 들어갈 손에 골드 컬러를 발라주시는데 이 골드는 어차피 거의 보이지 않아요. 이렇게 뒷배경이거든요. 그래서 아무 골드나 쓰시면 돼요. 너무 진하지만 않으면 될것 같고 실버도 그렇게 크게 상관없을 것 같아요. 저는 아이즈민 스텔라비 시리즈를 쓰고 있습니다. 잘 발라준 뒤에 각큐어링하고 그리고 여기 소지에는 그냥 글리터 바르기로 했잖아요. 이거 제가 언박싱 했던 그 프롬더네일 거고요. FG 100번. 홀린 시리즈에 있는 마지막 컬러인 것 같아요. 얘는 소지에 발라주기요. 오늘 길이를 저는 원래 그렇게 막 롱한 길이를 좋아하진 않아서 항상 미디움과 롱의 사이 정도 했었는데 약간 좀더 길게 했더니 이거 또 분위기 전환이 되네요. 원래는 짧게 잘랐던 게 마음에 들어서 그냥 레드 컬러나 바를까? 라고 했는데 선생님들의 만류로 그냥 연장을 했습니다. 이렇게 발라주시고 큐어링 한번 할게요. 이 소지만 살짝 투콧 해줄게요. 검지는 어차피 가려지는 부분이니까 원콧으로만 끝내겠습니다. 검지 깨진 부분이랑 살짝 들어간 부분이 조금 아쉬워서 저희 슈클리어 탑젤 한번 발라가지고 오버레이 살짝 하고 들어갈게요. 데직한 타입이 아니라 기포가 안 생기거든요. 근데 대신에 데직한 타입이 아니다 보니까 좀 천천히 바를 수도 없고 조금 엄청 도톰하게도 안 돼요. 그러니까 한 번에 도톰하게보다는 두번 정도에 나눠서 발라주시는 걸 추천합니다. 저는 이렇게 한번쭉 바르고 그 다음에 꺼진 부분은 살 살짝 더 채워주는 그런 용도로 많이 쓰고 있어요. 30초 큐어링 그 다음에 이 매트 탑재를 발라줄 건데요. 저는 이거를 박람회 가서 샀었어가지고 사용하고 있는 탑재입니다 
마무리 단계라고 생각하고 꼼꼼하게 발라주세요. 아까 확실히 한번 오버레이를 하고 진행했더니 훨씬 더 통통하고 매끈하죠? 큐어링 해줄게요. 하는 동안, 동안에 이제 소지도 그냥 탑젤로 마무리를 하겠습니다. 한번 발라준 다음 살짝 도톰하게 위에 더 올려주시고 큐어링 할게요. 저는 이거 글리터가 입자가 좀큰 편이라 요철이 좀 있어서 위에다가 한번더 발라주려고요. 약 20초 정도 큐어링 한 다음에 꺼내셔서 한번더 바르시고 다시 60초 큐어 해주시면 됩니다. 이렇게 발라주시면 굉장히 매끈하게 발렸어요. 이제 트위드를 그려볼 건데요. 제가 이번에 샀던 제품은 이 엘리안에서 나온 트위드 젤입니다. 이걸 쓸 건데 트위드 젤 요즘에 색깔별로 진짜 많이 나왔더라고요. 그래서 있으신 거 활용하시거나 아니면 그 파우더나 글리터에 섞어서 쓰는 거 있죠. 그거 쓰셔도 괜찮을 것 같아요. 일단 저는 이 오트밀 컬러를 먼저 발라준 다음에 위에다 화이트 컬러를 바를 거예요. 이 브러쉬는 딱히 상관없어서 아무거나 사용해주시면 되고 저 여기 쉐입이 살짝 마음에 안 들어가지고 조금 갈고서 사용할게요. 보이시나요? 여기 약간 뚱뚱한 거? 제가 사용하는 파일은 디어슈블링 파일. 이게 칼날형이어가지고 저처럼 약간 쉐입 디테일하게 잡는 거 좋아하시는 분들한테 되게 형이 좋은 그런 제품입니다. 최대한 표면은 만지지 않고 약간 옆쪽 위주로 파일링을 다시 해줬어요. 매끈해졌죠? 제가 약간 이런 좀 매끈한 거에 좀 집착하는 경향이 없지 않아 있어가지고 막 브러쉬에 떠주신 다음에 너무 세필보다는 조금은 더 굵기가 있는 게 좋은데 근데 요거는 또 취향껏 하시면 될것 같아요. 왜 트위드 사러 가도 짜임이 두꺼운 게 있고 얇은 게 있고 그렇잖아요. 약간 그런 것처럼. 일단은 일자로 라인을 이렇게 그려주신 다음에 그 다음 가로를 그려주고요. 살짝 십자가 모양을 생각하면서 이게 은근히 시간이 많이 걸리더라고요. 손님 손에 요즘 이제 이거 시술을 하고 있는데 이달의 아트에 들어있어서 오, 생각보다 시간이 오래 걸려가지고 손님들도 아 이게 하나하나 이렇게 다 수작업이었군요 이러시는 그런 아트예요. 이렇게 최대한 빈 부분 없게 그려주신 다음에 큐어링을 한번 해주시고요. 그 위에다가 화이트를 올릴 거예요. 화이트로 이렇게 한겹더 올려주면 은 저는 뭔가 디테일도 더 살고 이 트위드의 질감도 더 살아나는 듯한 느낌이어서 다른 색깔을 꼭 이렇게 한 번씩 매치를 해줍니다. 이게 여기 브랜드 제가 지금 쓰는 이 브랜드는 색깔이 많이 없는데 다른 브랜드에서 나온 트위드 젤들은 좀 색깔이 되게 다양하더라고요. 핑크 이런 것도 있고 그래서 핑크 계열도 사서 
몸에 좀 활용을 해야겠어요. 짠! 이 정도 빌려주면 될것 같아요. 아까보다 훨씬 질감이 확 살아나는 느낌이죠? 이제 큐어링 하겠습니다. 두개 끝! 여기서 딱 이렇게만 해놨었는데 이제 나머지를 꾸며볼게요. 일단은 음, 풀스톤을 하나 넣을 거고요. 그리고 그냥 일반 스톤을 두개 넣을 거예요. 하나는 브이컷, 하나는 좀 납작한 거를 넣으려고 하는데 일단 납작한 거 먼저 해볼까요? 제가 사용한 컬러는 아이즈미 358번 컬러고요. 이 컬러는 저희 샵에서는 호불호 없이 굉장히 잘 쓰고 있는 컬러입니다. 일단 원코 큐어링 할게요. 약간 제형이 조금 독특한 그런 제형인 것 같아요. 일반적인 제형은 아니라서 이 브러쉬에 얼마나 힘을 주느냐에 따라 발리고 안 발리고가 좀 결정이 되는 그런 제형이라 제형에서 살짝 호불호가 있더라고요. 제가 추천을 해드리면. 저는 만족하면서 쓰고 있어요. 큐어링 약 30초 진행했고요. 이제 이거를 붙여보겠습니다. 글루는 이거. 이건 커서 스톤 피커 말고 그냥 이렇게 손으로 집어서 올릴게요. 올려서 위치 잘 잡아주시고요. 와우, 엄지를 연장을 했더니 이걸 붙였는데도 이렇게나 많이 남네요. 더큰걸 붙여야 될것 같은 느낌. 글루드라이 뿌려줄게요. 이 친구는 조금 마르게 두도록 하고 다른 애들을 한번 꾸며보겠습니다. 원래 네 번째 브이컷을 하려고 했는데 생각해보니까 제가 네 번째 반지를 끼는 일이 좀 많은 것 같아가지고 세 번째에다가 스톤을 해야겠어요. 그래서 스톤 뒷배경은 아까 소지에 썼던 이 글리터를 그냥 사용을 해줄게요. 원코 바르고 큐어링 해주신 다음에 이어서 투코 발라줄게요. 이게 되게 은은한 그런 타입이네요. 이렇게 발라주시고 큐어링 할게요. 그리고 샵에서 엄청 많이 쓰고 있는 7번 홍차 베이지 컬러인데요. 이 홍차 베이지를 네 번째에 발라서 여기에다가는 체인을 두른 다음에 간단하게 풀스톤을 해주도록 하겠습니다. 이런 베이지 컬러고요. 투콘 얇게 바르면 이런 맑은 색감 입니다. 여기까지만 바를게요. 다시 정리를 하고 스젤을 먼저 발라줄게요. 그냥 전체적으로 쓱쓱쓱 발라주고 하나 꺼내서 모양 한번 슬슬슬슬 잡아주시고요. 조금 더 길게 잘랐어요. 그리고 모양을 좀 잡고 다시 자를게요. 길게 자른 줄 알았는데 딱 맞았네요. 이렇게 큐어링을 했습니다. 이제 요거부터 작업을 해줄게요. 
그리고 저는 이걸 쓸 거예요. 출연 체인. 길이 잘 재어 보시고 괜찮은 길이에 잘라주세요. 이런 거는 이런 건좀잘 써줄 수가 있어서 바로바로 닫아줘요. 바로 모양은 잘 잡아줄게요. 이렇게 잘 잡아주신 다음에 큐어링 하겠습니다. 엄청나게 반짝반짝한 게 예쁜데요? 티아라 같아. 근데 여기다가 뭐 넣고 싶어요. 어떡하지? 일단 각 큐어링을 해서 고정을 조금 시켜놓고 다른 애들 마무리를 하면서 좀 생각을 해봐야겠습니다. 그리고 여기다가는 플스톤을 이제 넣을 건데 사실 여기까지만 해도 너무 예쁘지 않나요? 제가 엄지에다 썼던 이 컬러를 넣어가지고 해볼 거예요. 우리 플스톤용 쇼하로브 스키드 이제 이거 오스트리아 스톤으로 바뀌었죠? 하여튼 이거 준비해서 하나씩 붙여보겠습니다. 이렇게 메인 먼저 올려주시고 나머지를 꾸미는 듯한 작업으로 들어갈 거고요. 나머지 컬러는 골드 컬러를 쓰면 훨씬 고급스러울 것 같아서 골드를 사용할게요. 어쩌다보니 엄청난 테트리스를 하게 되었는데 오! 완벽해! 글루드라이 칙칙 뿌려줬습니다. 이제 중지를 뭐랄까요? 중지는 중지도 이 색깔을 넣을 거거든요. 여태 썼던 똑같은 색깔이에요. 근데 이 정도 사이즈로만 할지 더 크게 할지인데 더 크게 하는 건 너무 욕심 같고 여기서 이 정도에서 만족을 해야겠습니다. 이거를 조금 크게 해보죠. V컷을 좋아하기 때문에 V컷은 거의 종류별로 다 가지고 있는 것 같아요. 색깔별로 종류별로. 그래서 이렇게 고르기가 참 쉽답니다. 아, 이 컬러도 예쁜데? 약간 핑크, 베이지 느낌이 도는 그런 컬러거든요. 이거는 이렇게 큰 것도 있어요. 큰 거? 큰 거? 아, 이거 할까? 큰일이네. 이럴 줄 알았어. 제가 큰거할줄 알았어요. 그 전에 네일이 약간 심플했었어가지고 아닌가? 어쨌든 그래서 조금 큰걸 하고 싶었거든요. 이렇게 너무 예뻐요. 벌써 마음에 들어. 미리 열어놓을 걸 그랬어요. 네, 위아래로 이렇게 낑겨놓겠습니다. 오! 과한 감이 있지만 만족스러워요. 체인을 두를까요? 아니면 여기다가 스톤을 넣을까요? 글루 리무버, 글루 드라이를 뿌려줬고요. 
거의 금방 다 마른 것 같아서 살짝 닦아내고 대충 감으로 잘라주고 살짝 묻혀서 빼주신 다음에 이대로 넣어줄게요. 그래서 이제 약간의 포인트가 있다면 이렇게 스톤이 위를 꼭 보게 해주셔야 돼요. 가끔 이렇게 옆으로 델랑 뒤집어진 애들이 있더라고요. 그럼 그것도 취향이라면 상관없겠지만 이렇게 해서 붙여주시고 각혈이 써주시고요. 큐어링 하겠습니다. 짠! 이렇게 하면 이제 아트는 끝났고요. 오버레이 하고 마무리 바로 들어가 보도록 할게요. 저 오버레이는 오늘 탑젤, 슈블링 탑젤 그냥 사용해서 마무리를 바로 해버리겠습니다. 코로 덜어두고요. 잘 나오라고 살짝 가로로 줄게요. 그리고 오늘 계속 사용한 그 브러쉬 사용해서 떠가지고 오버레이를 해줍니다. 이 줄란 체인이 생각보다 진짜 많이 거슬리잖아요. 그래서 정말 정말 많이 올려줘야 돼요. 그때 당시에는 괜찮은 것 같아도 한 이틀, 삼일 지나면 이 옆에 큐빅을 감싸고 있던 사발이 하나들이 이렇게 튀어나오면서 굉장히 까끌까끌 거리는 줄란 체인 먼저 꼼꼼하게 이렇게 다 둘러주시고 그 다음에 옆부분을 해주세요. 이 예, 돼지칸 타입의 탑은 아니긴 한데 그렇다고 해서 막 미친 듯이 흘러내리지 않아서 오버레이 할때 괜찮네요. 근데 저는 조금 손이 좀 빠른 편이라 이 정도 점도면 괜찮긴 한데 개인 차는 좀 있을 것 같아요. 슥슥슥 발라주시고 큐어링 할게요. 큐어링 하고 나온 모습입니다. 혹시 이런 체인 부분도 거슬리는 거 있으면 한 번씩 더 위에다가 이렇게 덮어주세요. 체인만요. 전체적으로 말고 이렇게 체인만. 그리고 큐어링 한번 더. 이제 중지랑 약지 들어갈게요. 중지에도 또 줄란이 있네요. 그러면 여기 꼼꼼하게 먼저 메꾸고 스톤이 오히려 이렇게 큰게 조금 다루기가 쉬워요. 빈틈만 잘 넣어준다면 이렇게 빈틈에 잘 넣고 이제 약지입니다. 약지는 아까 안 닦았나 봐요. 위에 약간 글로드라이를 닦아주시고요. 닦으니까 광이 살아났죠. 편한 곳부터 시작하시면 되는데 저는 보통 셀프네일 할때 그냥 아무데나 시작하고 손님들 손할 때에는 퀴트클라인부터 시작해요. 이 체인 바깥 부분도 다 메꿔주시고 체인 붙였을 때 끝지점 있죠? 여기 여기 항상 조심해서 손 살짝 느리신 분들은 끝까지 하려고 하지 마시고 여기서 한번 큐어링을 하세요 한 20초 정도? 20초 정도 하시고 그 다음에 저는 그냥 15초만 했고요 다시 위에다가 
발라주면서 아까 안 발랐던 부분 내가 놓치고 지나갔던 부분 다시 발라주시면 돼요. 이거는 이제 오버레이 가능한 탑 젤이라서 이렇게 바르는 거고요. 어떤 탑이냐에 따라서 살짝씩은 다를 수 있습니다. 저는 체인이 변색되는 걸 막기 위해서 체인 부분 한번더 눌러주고 있어요. 이렇게 하시고 겨울이 갈게요. 짠! 완성입니다. 이제 오일이랑 발라서 마무리 할게요. 여긴 무광이니까 조심조심. 끝! 그리고 아까 쓰고 남은 탑젤은 스파츌라로 싹싹 긁어서 다시 넣었습니다. 완성! 실제로 보면 중지가 되게 핑크인데 여기서 보니까 다 비슷비슷한 거 있네요. 